കരാറുകാരെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പല ഇനത്തിലായി ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഒഴിവാക്കി നൽകിയത് മൂലം ദേവസ്വം ബോർഡിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നതായി ഇടക്കാല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ചില ജീവനക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതിലധികം ശമ്പളം നൽകുന്നു എന്നും ബോർഡിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഫലവത്തല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി കരാർ ചമയ്ക്കുന്നതിനും സെക്യൂരിറ്റി തുക കെട്ടിവെക്കുന്നതിനും ദേവസ്വം ബോർഡ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു നൽകും എന്നാൽ നിശ്ചിത തീയതിക്ക് കരാർ ചമയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമായി പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരാജയപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നിരിക്കെ അവയൊന്നും നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ ദേവസ്വം ഫണ്ടിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായി ഇടക്കാല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി അഞ്ചിന് ഉത്തരവിറങ്ങി അത് യഥാസമയം നടപ്പാക്കാത്തത് മൂലം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ കുറവായി ഈടാക്കിയതും ചിലത് ഈടാക്കാതിരുന്നതും മൂലം സർക്കാരിനും ബോർഡ് നഷ്ടം വരുത്തി മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ വിവിധ ഇനം ടാക്സുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ചില്ല റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാൽ വൻ നഷ്ടം ദേവസ്വം ബോർഡിന് സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ചില കരാറുകാർക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്നു എന്നതിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവുകളില്ല രേഖകളുടെ പരിപാലനത്തിലെ വീഴ്ച മൂലം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയ അഡ്വാൻസുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില ജീവനക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതിലുമധികം ശമ്പളം നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിന്റെ പൊതുവായ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയാൽ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഒട്ടും തന്നെ ഫലവത്തല്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണ്ട ഫയലുകളും രേഖകളും നൽകാത്തത് മൂലം ഓഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സമർപ്പിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്നതിലൂടെ അഴിമതിയുടെ കരകൾ ബോർഡിലെ ഉന്നതരുടെ കരങ്ങളിലുമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് എസ് നന്ദഗോപൻ ജനം തിരുവനന്തപുരം